Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Dylan entra en la habitación, Zebair huye de la ventana. Cuando Baran entra a la habitación y pregunta qué pasó, Dylan dice que alguien dejó la ventana abierta y estaba cerrada cuando se fue. Estoy seguro de que no se enfermará, hijo mío. Baran dice que no, tengo miedo, mi hijo es fuerte. Dylan, pero no puedo entenderlo, me pregunto quién lo dejó abierto. Zebair huye sin mirar atrás y se detiene en algún lugar, enojado consigo mismo por no poder hacer algo. Maldita sea, y recuerda lo que pasó cuando estaba con Miran. Pero no dejaré sin terminar el trabajo que comencé, afirma. Mientras Dylan se pregunta a quién dejó la ventana abierta, Baran dice, tal vez lo olvidaste, y Dylan dice, estoy seguro de que nunca. Mientras Dylan piensa en quién pudo haber dejado la ventana abierta, le pregunta a Baran por qué llegaste tan temprano, si ibas a trabajar. Cuando Baran dice que no es necesario y luego dice que tengo que ir al estudio, Dylan pregunta si hay algún problema, ¿verdad? Baran sale de la habitación diciendo que no hay nada. La señora Azade se enoja con Gul por lo que le hizo a Azra y le dice que debería comportarse como nosotros. Le pide café a Gul y cuando Gul va a prepararlo. La señora Azade le dice a esa niña de ojos de cien pies que ha hecho muy poco, pero de todos modos, no hay necesidad de malcriarla diciéndoselo en la cara. Dylan entra a la habitación de Miran para buscar algunas cosas para desempacar. Pero no se da cuenta del osito de peluche que Zebair abre y saca el arma. Desde la mansión, Baran investiga después de que Hassan pagó y envió al guardia. Cuando entra, Dylan baja las escaleras con Miran en la mano. Pensamos que Dylan estaba en su estudio. Cuando pregunta por qué saliste, Baran dice que hablamos con los hombres. Cuando Dylan pregunta por qué hay un problema, Baran dice que no, querida, que se ignoran los arreglos de rutina. Llegan juntos al salón y Azadean y Gul comienzan a amar a Miran. Baran dice que solo la abuela Cian no debería ver esta atención. Estará celoso porque arrojaron mi zapato al techo. Señorita Azade, ustedes son mis tres grandes árboles, mi Miran crecerá y se convertirá en un gran hombre. Hasta entonces, dice, lo envolveremos en algodón y lo protegeremos. Cuando Baran se levanta y se va, Dylan le pregunta a Azadean, ¿abriste la ventana? La señora Azade dice, no, mi hija no estuvo expuesta, de hecho, miré específicamente y si ella estuviera expuesta, mi Miran se enfermaría. Cuando Dylan llama a Hizem esta vez y le pregunta, ella dice que yo no lo abrí. Dylan se vuelve muy sospechoso. Se dice que Hassan escuchó su discurso y la novia se fijó en él. Cuando Jasmine les trae café y delicias turcas a Arun y Zebbet, Arun se olvida de comprar el café porque está mirando a Jasmine. Cuando Zebbet finge toser, recuperan el sentido y toman su café. Cuando Zebbet le dice a Arun, estás sonriendo, Arun dice, esta es la primera vez que tengo tanto miedo porque tenía miedo de perder a Jasmine. En el interior, Zebrille le dice a Jasmine que Arun está muy enamorado de Jasmine y que ellos también. Mientras Baran está en el estudio, Dylan le prepara café y le lleva un tiempo a solas. A Baran le gusta este gesto y abraza a Dylan. Dylan dice que estás molesto por algo, pero no me lo dirás ahora, así que no te preguntaré. Cuando Baran te pregunta si todavía piensas en el tema de la ventana, Dylan dice, no puedo evitarlo, ¿qué debo hacer? Luego dice que demos un paseo para que tomemos aire fresco y salgan juntos. Mientras Zebair llama a Hassan y trata de averiguar qué está pasando, Hassan dice que no me dejan acercarme a ellos por tu culpa. Zebair dice que no es por mi culpa, sino por tu falta de carácter, y luego cuelga el teléfono diciendo, puedo manejar mi propio negocio. Luego recuerda lo impresionado que quedó cuando se encontró cara a cara con Miran y le dice, vamos, Zebair, no es un bebé cualquiera, es el hijo de Barán Karabey, que es un criminal de nacimiento. Mientras Dylan camina, todavía no puedo creer que tengamos un hijo. No quiero separarme de ella nunca. Cuando ella me pregunta si es normal, Barán dice, por supuesto, siento lo mismo por él. Estoy emocionado por lo que haremos por él en el futuro. En ese momento escucha a los plomeros hablar y escucha a uno de ellos irse en medio del trabajo. Cuando Dylan pregunta qué pasó, 
dice que los plomeros deben haber terminado su trabajo, lo miré. Entonces suena el teléfono de Barán y el señor Cudret se entera de que atraparon a Sherry y su padre. El señor Cudret lo llevó a uno de los almacenes. Cuando Dylan pregunta, ¿qué está pasando, Barán? Barán dice, no puedo mentirte. Han atrapado al poeta, esta es la situación. Dylan está muy contento con esta noticia. Dylan consulta con la señora Azade y Gull sobre el pene que tiene en mente. Luego llega el tema de que Gull le arranca el cabello a Azra. Gull dice con vergüenza, ¿qué pasó? Dime qué hacer. Cuando se le preguntó por qué no había hombres carabey, atraparon a Dylan Sair y le dijeron que habían ido allí. Baran le pregunta a Sair, ¿qué estás haciendo en el hospital? ¿Por qué estás aquí? No estás solo. Sé lo que buscas. ¿Quién es tu dueño? Le pide que hable, pero Sair no lo hace. Baran dice, ¿está bien? Cállate, hablarás de todos modos y salen. Cuando Frat pregunta qué haremos, decidió permanecer en silencio. Barán dice que esperaremos y seremos pacientes por ahora. Dejan a los guardias detrás del poeta y regresan a la mansión. Mientras Cebrille espera un regalo de Zedbet, la cara de Cebrille se desmorona cuando Dylan le da la lista del bebé que falta. Tan pronto como Barán llega a la habitación, Dylan lo abraza y le pregunta, tenía mucha curiosidad por ti, ¿qué hiciste? Después de que Baran dice que no hay problema, dice que extraña mucho a Miran. Dylan dice que estás cansada, date una ducha, tienes hambre para que pueda hacer unas tostadas. Baran dice que lo manejaremos, ven aquí y déjame abrazarte. Mientras abraza a Dylan, le pregunta si puede hacer ejercicio y Baran dice, veamos si está bien si digo que no. Cuando Dylan Sair le pregunta por qué vino al hospital, dice que Baran no habló pero que esperaremos pacientemente a que hable. En ese momento se acercan y están a punto de besarse, pero cuando el bebé Miran se despierta y llora, ambos se molestan. Cuando Frat pregunta por qué Gul despidió a Azra, Gul explica de que hablaron y dice, no me arrepiento, no lo haré, pero de todos modos, ¿cuántas horas has estado fuera? No sé dónde estás. ¿Qué estás haciendo? En fin, estoy muy cansado, me voy a dormir. Cuando Zebrille viene a Jasmine y le dice, mañana voy a buscar un regalo para Zebdet para su aniversario de bodas, puedes buscar a Dilosa, Jasmine dice, por supuesto. Cuando Zebrille dice, en realidad estoy un poco molesta. Parece que Zebdet lo olvidó, dice Jasmine, tal vez tomó algo así. Mientras Baran está en el fregadero, cree que Dylan lo está llamando y se acerca a él. Dylan dice que la ventana está abierta, ciérrala, por si hace frío. Baran da un paseo por la mansión con su padre y su hermano. Cuando el señor Cudret pregunta cómo va la paternidad, Baran dice buen trabajo, estoy tratando de ser padre. Cuando el señor Cudret dice que lo está haciendo muy bien, que ha resuelto este problema, Baran dice exactamente lo mismo, padre, Frat es el siguiente. Frat sonríe y dice, veamos, nosotros también estamos pensando en ello. Cuando Dylan dice que Sair tenía que hablar y que había alguien detrás de él, Frat dice, no te preocupes, yo tampoco se lo dije a Gul. Entonces el tío Ahmed los ve y se acerca a ellos. Mientras Hassan bebe felizmente su café, Zebair llama. Hassan va inmediatamente a un rincón apartado y lo abre. Zebair quiere que Baran sepa a dónde fue. Cuando Hassan le pregunta cómo lo hará, Zebair le pide que coloque un dispositivo de seguimiento en su coche y lo apague. Después de colgarlo, Hassan dice que falta esto, ¿cómo pondré el dispositivo de rastreo en el auto de Baran? Estaré arruinado si me atrapan. Zebrille es muy alegre y enérgica. Cree que Zebde te está intentando preparar una sorpresa y no demostrarlo. Mientras Dylan sacude a Miran, Baran entra a la habitación, abraza a Dylan por detrás y la besa en el cuello. Dylan dice que no sé cómo no te oí levantarte por la mañana. Cuando Baran dice que dormiste un poco perturbado por la noche, Baran te dice que estuviste hablando todo el tiempo. Cuando Dylan pregunta, bueno, ¿qué dije? Baran dice, seguiste hablando de tu amor por mí y también me amenazaste. Si no te compro un pastel de carne picada, te ofenderás. Cuando Dylan le pregunta a Baran, ¿estás bromeando? Baran dice, está bien, estaba bromeando. Pero en realidad estás hablando de eso. 
Olvidaste que la ventana estaba abierta y Dylan se pone pensativa. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.